ప్రేక్షకులకి మీ రామచంద్రమూర్తి నమస్కారాలు ఇవాళ మనం ఒక ఒక బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో లీడింగ్ బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అసలు ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి ఈ బ్యాంక్ ఎప్పుడు ఏంటి దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చూసుకుంటే ఇది ఇవాళ టోటల్ వరల్డ్ ఫార్టీ థర్డ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఈ వరల్డ్ మొత్తం మీద ఫార్టీ థర్డ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ అలాగే ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో టూ ట్వంటీ వన్ ప్లేస్లో ఉంది ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ విత్ లార్జెస్ ఇండియాలో మొత్తం ఇండియాలో లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఇది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ అసెట్స్ ఉంది అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ ఉంది టోటల్ లోన్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ ఎస్బీఐ ఇది అలాగే టోటల్ మార్కెట్ షేర్ అసెట్స్లో ట్వంటీ థర్డ్ పర్సెంట్ ఇది అలాగే ఇండియాలో ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయర్ లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్లో లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయర్ కంపెనీస్లో ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఇది నియర్లీ రెండు లక్షల యాభై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఎస్బీఐలో ఉన్నారు అలాంటి ఎస్బీఐ గురించి మనం ఒకసారి ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా చూసుకొని ఇవాళ దీనిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూసుకుందాం ఇది ఎస్బీఐ టెక్నికల్గా చూసుకుంటే ఇవాళ ప్రజెంట్ రేట్ వచ్చి ఐదు వందల పదిహేడు రూపాయల దగ్గర ఉంది ఇది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లో వచ్చి మూడు వందల ఇరవై ఒకటి అలాగే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఈ ఇయర్ లో కానీ ఈ ఇయర్ హై తీసుకుంటే ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది దగ్గర హై ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐదు వందల పదిహేడు రేంజ్లో ఉంది సో ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్లో ఒక మంచి ఆపర్చునిటీగా మేము అనిపిస్తుంది అలాగే దీన్ని టూ టైమ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నాం ఒకటి ఇక్కడ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ లేకపోతే సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వ ఎంటర్ అయితే మీకు బెస్ట్ రిటర్న్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే ఇది ఈపీఎస్ చూసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ ఉంది పిఈ చూసుకుంటే ఫోర్టీన్ ఉంది సెక్టార్ పిఈ వచ్చి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ అలాగే బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ వచ్చి టూ నైంటీ త్రీ ఉంది ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ వచ్చి వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఉంది ఫేస్ వాల్యూ వన్ ఉంది ఇవాళ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చి ఫోర్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ డివిడెండ్ ఇల్ వచ్చి పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఇవి దీన్ని టెక్నికల్ విషయాలు ఈ ఎస్బీఐలో మేజర్గా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ తీసుకుంటే మీకు మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ అన్ని ఎఫ్ఐఎస్ డిఐఎస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ తీసుకుంటే మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ మధ్యలో రావచ్చు అలాగే కొంచెం లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆర్జన్ తీసుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ మినిమం రిటర్న్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి యునైటెడ్ ఫాస్ఫరస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం యునైటెడ్ ఫాస్ఫరస్ లిమిటెడ్ అనేది కంపెనీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అది ఇన్కార్పొరేట్ అయింది అలాగే ఇది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అగ్రికల్చరల్ కెమికల్స్ అగ్రో కెమికల్స్ ఇండియా మొత్తం మీద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ అగ్రో కెమికల్స్ ఇది మెయిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఏంటంటే క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంటర్మీడియట్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ కెమికల్ అండ్ అదర్ ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్స్ ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారండి ఇదేంటంటే నెక్స్ట్ టోటల్లీ ఇది హండ్రెడ్ ఇన్సెక్సిసైడ్స్ ఫంగిమేట్స్ ఫంగి ఫంగిసైడ్స్ ఎఫ్జిఆర్ హెర్బిసైడ్స్ ఈ వైడ్ రేంజ్ ఈ హండ్రెడ్ ఇన్సెక్సైడ్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీకి అండ్ యూపిఎల్ అనేది ఒక గ్లోబల్ ప్లేయరు నూట ఇరవై మూడు కంట్రీస్లో ప్రజెన్స్ ఉంది అలాగే ఇట్ హ్యాస్ సబ్సిడరీస్ వీటికి ఉన్నాయి అర్జెంటీనా ఆస్ట్రేలియా బంగ్లాదేశ్ బ్రెజిల్ ఇలా ప్రతి కంట్రీ నూట ఇరవై మూడు కంట్రీస్లో ఈ దీని ప్రజెన్స్ ఉంది అలాగే యూపిఎల్ కంపెనీకి ఇరవై మూడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అందులో తొమ్మిది ఇండియాలో ఉన్నాయి రెండు స్పెయిను నాలుగు ఫ్రాన్సు మూడు అర్జెంటీనా ఒకటి యూకే వియత్నాం నెదర్లాండ్స్ ఇటలీ చైనాలో ఉన్నాయి సో ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లేయర్ మార్కెట్లో ఈ కెమికల్ సంబంధించి అలాగే ప్రతి కంపెనీ యూనిట్ వచ్చి ఐఎస్ఓ సర్టిఫైడ్ ఉంది ఇందులో ఏంటంటే ఇంత పెద్ద కంపెనీలో మనకి యూపిఎల్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఎ గ్లోబల్ ప్రజెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనం మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ యూపిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే మెయిన్ వచ్చి కాస్టిక్ క్లోరిన్ అలాగే వైట్ ఫాస్ఫరస్ అలాగే ఇండస
స్పెషల్ కెమికల్స్ వీటిలో ఉన్నాయి తర్వాత ఈ యూపీఎల్ యొక్క టెక్నికల్స్ చూసుకుంటే ఈ షేర్ ప్రైస్ ఎలా ఉంది దీని మూమెంట్ దీని ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో చూసుకుంటే ఇవాళ ప్రజెంట్ రేట్ వచ్చి ఎయిట్ ట్వంటీ జూన్లో నడుస్తుంది ఉంది దీని వీక్లీ లో వచ్చి ఫిఫ్టీ టు వన్ ఇయర్ లో వచ్చి ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి ఉంది అలాగే దీని ఫిఫ్టీ టు హై వచ్చి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఉంది అలాగే ఇప్పుడు దీని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ తీసుకుంటే అరవై రెండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్లు అలాగే దీని ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే పిఈ రేషియో తీసుకుంటే ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ వన్ ఉంది సెక్టార్ పిఈ తీసుకుంటే సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఉంది అలాగే దీని బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ తీసుకుంటే టూ ఎయిటీ టూ ఉంది అలాగే ప్రైస్ టూ బుక్ వాల్యూ తీసుకుంటే టూ పాయింట్ నైన్ జీరో ఉంది దీని ఫేస్ వాల్యూ వచ్చి టూ రూపీస్ ఉంది అలాగే టెక్నికల్గా ఇప్పుడు మనం చార్ట్ ప్యాటర్న్లో చూసుకుంటే ఈ టూ నైంటీ ఫైవ్ లాస్ట్ ఇయర్ జనవరి ఇరవై ఇరవైన వచ్చింది ఈ ఇయర్ లో వచ్చి ఇక్కడ ఉంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ సో ఇక్కడ మనం డబుల్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు ఈ ఎయిట్ ట్వంటీ ఆ రేంజ్లో ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే మళ్ళీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్లో మళ్ళీ ఎంటర్ అయ్యి మీకు టార్గెట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నైన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకు హై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా మనం షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్లో తీసుకుంటే ఒక త్రీ మంత్స్ ఆర్జన్లో మీకు ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రావచ్చు అలాగే ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ ఆర్జన్లో తీసుకుంటే ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇది యూపీఎల్ గురించి విశేషాలండి